இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நாம் இந்த மணி வச்ச கைப்பை எப்படி கார்னர் திருப்புறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் உங்களுக்கு கிராஸ் கட் கூட பின்னின உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரியும் நமக்கு எது வந்து ஃபஸ்ட்டு பின்னின எதுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கும் இந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிறது அதுக்கடுத்து வர்றதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக நமக்கு இப்படி தான் நம்ம ஃபுல்லாக எவ்வளோ பின்னினாலுமே நமக்கு அந்த மாதிரி தான் ஒரு அமைப்பு வரும் இது வந்து நம்ம முதல்ல போ ஆரம்பித்தது அப்படின்றது நம்மளால் சுலபமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா சம கூடையில் சமமாக ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடும்பொழுது தான் நமக்கு நேராக கிடைக்கும் இப்படி பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிராஸாக தான் கிடைக்கும் நெல்லிக்காய் கூடையிலேருந்து பிஸ்கட் நாட்டிலேருந்து கிராஸ் கட் கூடைங்க எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு இப்படி தான் வரும் அதனால் இதில் வந்து நமக்கு கார்னர் திருப்புறது ரொம்ப ரொம்ப எளிதான ஒரு விஷயந்தான் அதனால் அது கொஞ்சம் நீங்கள் சுலபமாகவே கற்றுக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த நாலு நாலுன்றது தான் நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கணும் வேறு ஒன்றுமே இதில் இல்லை இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணினது இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு பூவை நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுது மணி கோர்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணினோம் இல்லையா அப்போ இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று நம்ம அந்த அதே நாலு அமைப்பு வந்தது சரிங்களா இப்போ அந்த அமைப்பில் ரெண்டாவது அதாவது இங்கே இந்த கார்னர்லேருந்து நம்ம ரெண்டாவது ஸ்கொயரில் அதாவது எட்டாவது பூ இந்த மணியை விட்டுட்டு நீங்கள் கணக்கு பண்ணினா எட்டு சரிங்களா இந்த எட்டாவது பூவிலேருந்து அடுத்து இந்த பக்கம் உங்களுக்கு ஏறுகிற இந்த மாதிரி ஏறுகிற ஒரு அமைப்பு வருது இல்லைங்களா நீங்கள் அடுத்தடுத்து ஜாயின் பண்ணும்பொழுது கட் கட்டாயமாக இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வரும் வரும்பொழுது நீங்கள் இந்த எட்டாவது பூவுக்கு அப்புறமா இந் எப்பவுமே நம்ம இந்த நாலு இதுலேயும் மேலே தானே நம்ம ரெண்டு ரெண்டு மணி கோர்க்குறோம் எல்லா கார்னர்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு மணி கோர்க்குறோம் இப்போ இதில் மட்டும் இந்த எட்டாவது லைன்லேருந்து நீங்கள் கோர்க்க வேண்டாம் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இதுதான் வந்து கார்னர் திருப்புற இடம் அதனால் இந்த ஒரு இடத்துல நீங்கள் கோர்க்க வேண்டாம் இந்த கார்னர் வந்து கொஞ்சம் நாசுக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் அழகாக இருக்கும் இல்லைங்களா ரொம்பவே நம்ம ஒயர் கூடைகளில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அவ்வளோ இதுவாக இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் அப்படி லேஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த எட்டாவது பூவை மணி கோர்க்காம தொடர்ச்சியாக இந்த அடுத்த நாளை அப்படியே ஜாயின் பண்ணுறீங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில் இப்போ இதுதான் வந்து கார்னர் திரும்புகிற இடம் இப்போ இந்த இடத்த நம்ம முடிச்சிட்டோம் இங்கே வந்து நம்ம அதுக்கு பிறகு இந்த மேலே இதுக்கு மேலே நம்ம ரெண்டு மணி அதுக்கப்புறமா கோர்த்துக்கலாம் இப்போ கார்னர் திரும்புகிற இடம் எதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் இந்த இந்த போர்ஷனை இப்படியே மடக்கினீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இந்த நாலாவது பூ அதாவது இங்கேருந்து கணக்கு பண்ணினா எட்டாவது பூ எட்டு தொடர்ச்சியாக ஒன்பது மணி கோர்க்காத இடம் அதை நினைவில் வச்சுக்கிட்டு செய்யுங்க மணி கோர்க்க கூடாது இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு இடைவெளி விட்டுட்டு இங்கே கோர்ப்போம் இல்லையா அப்போ தானே இந்த அமைப்பு வரும் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க மணியோட அமைப்பை இப்போ இந்த எட்டு ஒன்பது இதுலேருந்து லைனாக வந்ததில் எட்டு ஒன்பது நம்ம கோர்த்தோம் பூ போட்டுட்டோம் இந்த ரெண்டையும் இணைச்சி போடும்பொழுது உங்களுக்கு முக்கோணம் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இல்லைங்களா அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து காரணம் திரும்புகிற இடம் சரிங்களா இதுலேருந்து நீங்கள் அப்படியே மீட் ஆகிற வயர்களை போடுங்க மீட் ஆகிற வயர்களை போடும்பொழுதே உங்களுக்கு கட்டாயமாக வந்து கார்னர் அழகாக திரும்பிடும் இப்போது இந்த பக்கம் நான் திருப்பி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் இந்த கார்னர் திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த நாலு நாலுன்றத உங்களால் எளிதாக கணக்கு வச்சுக்க முடியும் இந்த பக்கமும் நாலு இருக்குது இந்த பக்கமும் நாலு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம மணி கோர்க்க ஆரம்பித்த பிறகு கூடை வந்து திரும்ப மேலே வரும்பொழுது விரிவடைஞ்சிடும் சரியான ஒரு அளவு கிடச்சிரும் சரிங்களா இந்த கார்னர் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இப்படி தான் திருப்பியிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு இந்த பக்கத்துலேயும் சொல்லித்தரேன் இந்த பக்கத்துலேயும் சொல்லித்தரேன் இப்போ நீங்கள் தொடர்ச்சியாக மீட் ஆகிற ஒயர்களை போட போகிறீங்க அவ்வளவுதான் ஆனால் எட்டு அந்த அந்த போர்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் தான் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இப்போ இந்த நாலு வந்துருச்சு இல்லைங்களா இந்த நாலு வந்துருச்சு கட்டாயமாக நீங்கள் இந்த கார்னர் 
இந்த நாளோட மேல இருக்கிற இந்த கார்னர்ல நீங்க மணி கோர்க்க போறீங்க உங்களுக்கு விருப்பமான நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்து கோர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒரே நேரம் இல்லாமல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருந்தால் பரவாயில்ல அதுக்கு நம்ம நிறைய ஒரு கலர் இன்னொரு இடத்துல வரக்கூடாதுன்னா அதுக்கு நம்ம நூற்றுக்கணக்கான நிறம் வாங்கணும் அவ்வளோல முடியாது ஏன்னா ரொம்பவே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆகிடுது ஒயரும் வந்து ஒரு ரெண்டே கால் கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டே கால் வந்து தேவைப்படும் ரெண்டு ரோல் சரிங்களா இப்ப இந்த கார்னரோட மேல நம்ம மணி கோர்த்துட்டோம் கோர்த்த பிறகு நம்ம அப்படியே இதை கண்டினியூ பண்றோம் கண்டினியூ பண்ணிட்டோமா பண்ணிட்ட பிறகு இப்ப இதோட தொடர்ச்சியில உங்களுக்கு இங்கேயும் ஒரு மணி வரும் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் மீட் ஆகிட்டு தானே உங்களுக்கு அடுத்து மேலே ஏறும் அது வந்து இன்னொரு நாளோட எட்ஜ் அது இன்னொரு நாலு பூ போட போகிற இடத்தோட எட்ஜ் இப்போது முதல்லேருந்து நம்ம மணிக்கு ஓர்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஒயர் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு இப்போ வந்து ஆகலை ஏன்னா பழகிடுச்சு அந்த ஒயர் வந்து வளைஞ்சி கொடுக்க சரியாக அதுக்கு செட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டில் இதை கொஞ்சம் கோக்கும் பொழுது தான் வந்து ஒயரே வந்து கிழிப்படுற மாதிரிலாம் ஆச்சு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளோட எட்ஜில் நம்ம அந்த மணியை கோர்த்துருக்கோம் தெரியுதுங்களா இந்த நாலு அந்த இந்த எண்ணிக்கைன்றது ரொம்பவே நமக்கு உதவியாக இருக்குது இல்லைன்னா எங்கே கோர்க்கணும் எங்கே எடுக்கணும்னு புரியாமல் இருக்கும் இந்த எண்ணிக்கையால் கொஞ்சம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்று போட்டுட்டோம்னா கூட அந்த எண்ணிக்கை வந்து தட்டுப்படும் பொழுது உடனே நம்ம பிரித்து மாற்றிட முடியும் இப்போ தெரியுதுங்களா இப்போ இந்த நாளோட எட்ஜில் நம்ம இதை கோர்த்துருக்கோம் சரியா இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த இந்த வயலட்டு மணி இங்கே தான் வரும் முடிஞ்சிருச்சுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுடலாம் நம்ம இந்த கார்னர் திருப்பின பிறகு வேகமாக வந்து கூட மேலே வளர்ந்துரும் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஒரு இடத்த ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த கார்னர் திருப்பின இடம் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே இருந்து இப்போ ஒரு பக்கம் போன ஒயரை இந்த பக்கம் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த பக்கம் ஒயரை முடிக்கலாம் மேல் நோக்கி போறதெல்லாம் போட்டுடலாம் இப்ப இந்த நாலு முடிச்சோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம இந்த நாலுன்ற எண்ணிக்கையில் முடிக்கும்பொழுது இங்கே ஒரு மணி கோர்த்துருக்கணும் அது மறதியாக மேலே ஏற்றிட்டேன் இல்லையா இப்போ அதுதான் வந்து எண்ணிக்கை ரொம்ப உதவியாக இருக்குதுன்னு நான் சொன்னது இதனால தாங்க கொஞ்சம் நம்ம ஞாபக மறதியாக செஞ்சிட்டோம்னாலும் அது சுலபமாக நம்மளுக்கு இந்த எண்ணிக்கை வந்து காமிச்சு கொடுத்துருது இப்போ இது ஆரஞ்சு கலரில் கோர்த்துருக்கேன்னா அதே நேரத்திலையே நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை நம்ம தொடர்ச்சியாக போட்டுடலாம் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இடம் புரிஞ்சிருக்கோம் 
இங்கே ஒரு நாள் வருது பாருங்கள் இங்கே ஒரு நாள் பிறகு இந்த நாளை தவிர்த்து பார்த்தோம்னா இந்த இடம் மட்டும் மூணு வருது பாருங்கள் ஆனால் இப்படி இருந்து எண்ணினோம்னாலும் நமக்கு நாலு வருது இப்படி இருந்து எண்ணினோம்னாலும் இந்த காரணரோடு சேர்த்தோம்னா நாலு வருது இல்லைங்களா இப்போ நம்ம இதை இணைச்சி போடும் பொழுது உங்களுக்கு சரியாக அந்த கணக்கே வந்துடும் அந்த நாலு நாலுன்ற அந்த கணக்கு வந்து இந்த கோபுரத்தில் திரும்பவும் நம்ம மணி கோர்க்கலாம் இப்போ இன்னொன்று இந்த ஆரஞ்சு நிறத்தையே அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இந்த காரணம் திரும்பியாச்சு மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ச்சியாக போட வேண்டியது தான் இப்போ இந்த காரணர் திருமண இடத்துல இதையும் நான் உங்களுக்கு முடிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கேயும் நமக்கு நாலு தான் வரும் இந்த இடத்துலையும் அது நாலாக தான் நிற்கும் அதுக்கு பிறகு நமக்கு அந்த எட்ஜு இன்னொரு எட்ஜு வரும் பொழுது தான் நமக்கு மணி கோர்க்க வேண்டிய இடம் வரும் ஏன்னா நமக்கு இந்த பக்கமும் கொடுத்தாச்சு இந்த பக்கமும் கொடுத்தாச்சு போடும்பொழுதே உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிக்க முடியும் வேறு எப்படி எல்லாமோ ட்ரை பண்ணின அது வந்து அவ்வளோ சரியாக வரல இந்த முறை தான் வந்து சரியாக இப்போ இந்த பக்கம் மணி கோர்த்ததும் அந்த பக்கம் மணி கோர்த்ததுலேருந்தும் நீங்கள் எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து சரியான எண்ணிக்கை அந்த நாலு அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பு சரியாக வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த நாலு நாலு கரெக்டாக இந்த மீட் ஆகிற இடம் வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் திரும்பவும் இந்த டாப்பில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு வயரில் மணியை கோர்த்து திரும்ப அப்படியே கண்டினியூவாக பின்ன ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரியே தான் இந்த பக்கமும் இப்போ இன்னொரு காரணரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்தால் இதை பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டது அதிலேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் விட்டு ரெண்டாவது ஸ்கொயரில் லாஸ்ட் ஒயரை எடுத்து நம்ம மணி கோர்க்கணும் இந்த ரெண்டு காலி இடத்துக்கு பிறகு ஒன்று மணி கோர்க்கணும் இல்லையா அதை கோர்க்க வேண்டாம் கோர்க்காம அப்படியே தொடர்ச்சியாக போடுங்க கொஞ்சம் அந்த இடத்த நசுக்கி அப்படி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் லேசாக மூடின மாதிரி வந்துடும் இப்போ அப்படியே அது அதை நம்ம நேராக போட்டுக்கிட்டே வந்தோம் தொடர்ச்சியாக இங்கே வந்துட்டோம் அதாவது இந்த எட்டாவது நம்பரில் வந்து நிற்கிறோம் இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா சரியாக பன்னிரெண்டாவது எண்ணிக்கையில் வந்து நிற்கிறோம் இங்கேருந்து நம்ம இந்த இதில் அப்படியே தொடர்ச்சியாக பார்த்தோம்னா இது ரெண்டுமே சேர்த்து எட்டு அப்படியே எட்டு பூ தெரியுது இல்லைங்களா இந்த எட்டு பூவில் சென்ட்ராக இருக்கிற இந்த ரெண்டு பூவை எடுத்துக்கோங்க இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் மூணு விட்டுட்டு இதை எடுத்து அப்படியே ஒரு காரணருக்கு முடிச்சு போடுங்க 
போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் கார்னர் திரும்பியாச்சு இப்போ வந்து இந்த பக்கம் போகிற ஒயரை இதில் தொடர்ச்சியாக இந்த பக்கம் போகிற ஒயரை இதில் தொடர்ச்சியாக அப்படியே போட போகிறோம் இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் நம்ம மணி கோர்க்காமல் ஸ்கிப் பண்ணின இடம் மணி மட்டும்தான் கோர்க்கலை மற்றபடி எல்லாமே அதே எண்ணிக்கையில் திரும்புது பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம நாலுன்னு போட்டுக்கிட்டே வந்தோம் இங்கே திரும்பவும் பாருங்கள் இது ஞாபகம் இல்லாமல் இப்படி போட்டோம்னா இந்த பூவை நம்ம பிரிச்சிடணும் ஏன்னா இது இது வந்து சரியாக நாலாவது எண்ணிக்கையில் இங்கே முடிஞ்சிருது முடிஞ்ச பிறகு நமக்கு இந்த இந்த பூவோட கணக்கு எடுத்து இதில் வர்ற ரெண்டு ஒயரில் தான் நம்ம மணியை கோர்க்கணும் அப்போ தான் அது வந்து சரியாக வரும் அந்த திரும்புகிற இடத்துல அந்த மணி வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் தெரியுதுங்களா இப்போ இந்த ஸ்கொயரில் இங்கே ஒரு பக்கம் நம்ம மணி கோர்த்துருக்கோம் இந்த பக்கத்தில் கோர்க்கணும் இந்த ஒயர் என்ன நிறத்தில் போட்டிருக்கோமோ அதையே போடுங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம இது வந்து அடுத்த நாலோட எண்டு சரிங்களா இப்போ இதோட மீட் பாயிண்ட்டு இந்த ஒயர் தான் இந்த நேரத்தில் இங்கே ஒன்று கோர்க்குறோம் சில இடங்களில் ஒயர் வந்து அதிகமாக அப்படியே நின்றுடும்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அது பார்த்திங்கன்னா இங்கே பக்கத்துலேருந்து நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னாலே தெரிஞ்சோம் பாருங்கள் இந்த மூணு ஒயர் ஒரே அளவில் இருக்குது இந்த ஒரு ஒயர் மட்டும் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே நம்ம ஒரே அளவு தான் எடுத்தோம் இல்லையா அது வந்து இந்த இப்படி கிராஸாக ஏறுறதாலையும் இப்படி போகிறதாலையும் நமக்கு இந்த எட்ஜில் இருக்கிறதெல்லாம் அதிக அளவில் எண்ணிக்கையில் அதிக ஒயரை இழுத்துருது சென்டராக போடுறது மட்டும் நமக்கு அப்படியே குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் பூக்கள் வருது அதனால் ஒயர் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக நின்றுடுது அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் இன்னமும் ஒயர் வந்து குறைவான இடத்துல மட்டும் ஒட்டு கொடுத்து போடணும்னாலும் போடலாம் அல்லது போதும் சின்ன ஹைட்லேயே இருந்தால் போதும்னு நினச்சிங்கனாலும் நிறுத்திடலாம் இப்போ அப்படியே இந்த பக்கம் நம்ம இந்த கார்னரில் முடித்த இடத்துல இருந்து அப்படியே தொடர்ச்சியாக போடலாம் இனிமேல் உங்களுக்கு எதையும் வந்து ஸ்கிப் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படியே தொடர்ச்சியாக நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் சரிங்களா நான் இந்த இடத்தையும் கொஞ்சம் முடிச்சு காமிச்சிட்றேன் இப்போ கார்னர் திருப்புனதில் இருந்து மேல் நோக்கி எழும்பிக்கிட்டு இருக்கு கூட சரிங்களா இப்போ இந்த நாலு கணக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த நாலில் நம்ம இந்த மேலே இருக்கிற ரெட் இந்த ரெண்டு இதில் கோர்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இதை கோர்த்தோம்னா தான் உங்களுக்கு சரியா தெரியும் நீங்க தேவைப்படுற ஒயரை கையில முதல்லயே பிடிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கோர்த்து விடுங்க ஏன்னா எல்லாமே ஒரே நிறம் இல்லையா வெள்ளையாகவே இருக்கிறதால நம்ம எதனா தப்பாக கொடுத்துடக்கூடாது அதனால் ஜாக்கிரதையாக முதல்ல நம்ம எதில் கோர்க்கணுமோ அந்த வயரை கையில் பிடிச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த எட்ஜில் கோர்த்து விடுங்க
இப்போ இந்த முடிஞ்சு நமக்கு போகுது இல்லைங்களா அதாவது இந்த நாளோட எட்ஜ் அந்த எட்ஜ்லேயும் நமக்கு அதே கலர் தான் வரும் இப்போ வேறு எங்கேயுமே உங்களுக்கு மாற்றம் வரல பாருங்கள் எல்லாமே சரியாக அந்த திரும்ப நம்ம நாலு நாலுன்ற அந்த எண்ணிக்கையிலையே வந்துடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ இந்த இந்த மூணையும் மீட் பண்ணுற இடம் இங்கே இருக்குது இந்த பூவுலேயும் ஒன்று போக்கணும் வந்தாச்சுங்களா இப்போ இதிலேருந்து உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக எந்த இதுவும் கிடையாது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் இப்படியே நீங்கள் கூடிய மேலே ஏற்றுங்க நாம் மணி கோர்க்காத இடம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது அந்த கார்னரில் மட்டும்தாங்க கோர்க்கலை மற்ற எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு அப்படியே தொடர்ச்சியாக சரியாக வந்துருச்சு இல்லைங்களா இப்போ இந்த இடம் முடிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா இப்போ உங்களுக்கு இது வந்து இந்த மணிலேருந்து நீங்கள் கணக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மணிலேருந்து கணக்கு எடுத்துக்கலாம் சரியாக உங்களுக்கு நாலு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த கார்னரை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு நாலு நாளாக தெரியும் ஓகேவா நாலு பக்கமும் நம்ம கார்னர் திருப்பிட்டோம் சரிங்களா தெரியுதுங்களா அப்படியே உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட்டு தேவைப்படுதோ அதை அப்படியே போடுங்க கொஞ்சம் நான் ஓரளவுக்கு மீடியமாகவே ஹைட் எழுப்பிக்கலாம்னு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அதை நாலாம் பாகத்தில் சொல்லிவிட்டு தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு அதிலேயே கைப்பிடியும் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்